வணக்கம் நண்பர்களே இன்று வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு என்ற தலைப்பின் கீழ் கருத்துகளையும் கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு சில எளிய கணக்குகளையும் பார்ப்போம் இந்த டாபிக் வந்து ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் வருது பல்வேறு விதமான போட்டி தேர்வுகளில் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு தொடர்பாக கணக்குகள் வந்து கேட்குறாங்க இப்போ இந்த வகுப்பில் நம்ம வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு படம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு வட்டம் கொடுத்துருக்குறேன் வட்டம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நம்முடைய ரியல் லைஃப்பில் நாம் வட்ட வடிவு பொருட்கள் நிறைய வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும் இல்லையா பல்லாங்குழியின் வட்டம் பார்த்தேன் உண்டன் ஞாபகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு வரும் அந்த பாட்டில் வரக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வட்ட வடிவ பொருள் தான் இல்லையா சரி இப்போ இதில் வந்து வட்டத்தினுடைய மைய புள்ளி ஒன்று இருக்குது வட்டத்தின் மேலே ஒரு புள்ளி இருக்குது இந்த ரெண்டு புள்ளி இணைக்கிற கோட்டுக்கு பேர் வந்து ஆறாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் வந்து ரேடியஸ் அதை வந்து நம்ம ஆறுன்ற எழுத்தால் குறிப்பிடுறோம் அடுத்தது வட்டத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு புள்ளி இணைக்கிற கோடு அதை வந்து நம்ம நான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த நான் மையம் வழியாக போகிறதோ அதை வந்து விட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது வட்டத்தில் மிகப்பெரிய நான் வந்து என்னென்னா விட்டம் இதை வந்து டயாமீட்டர்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் வந்து டி அப்படின்ற எழுத்தால் குறிப்பிடுறோம் அடுத்தது இந்த வட்டத்தினுடைய மேற்பகுதி வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பரிதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா நம்ம சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையால் குறிப்பிடுறோம் இப்போ இங்கே சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்படுறதுக்கு ரெண்டு விதமான ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று உங்களுக்கு விட்டம் கொடுத்தாங்க அதாவது டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து சி சி கோல்ட்டு பை டி அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு வட்டத்தினுடைய விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா சுற்றளவு கண்டுபிடிப்பதற்கு ஃபார்முலா சி கோல்ட்டு பை டி அழகுகள் இங்கே சின்றது அந்த சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸு சுற்றளவை குறிக்குது டின்றது விட்டத்தை குறிக்குது சரிங்களா சரி இப்போ விட்டம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஆரம் கொடுக்குறாங்க வட்டத்தினுடைய ஆரம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா இப்போ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டம்ன்றது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆரத்துக்கு சமம் டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர்னு போடுவோம் அப்போ இந்த ஃபார்முலா சி ஈக்குவல் டு பை டியில் டி ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி என்ன வரும் அப்படின்னா டூ பை ஆர் அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரிங்களா இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பழைய புத்தகத்தில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஒரே ஃபார்முலா தான் இப்போ நியூ புத்தக புக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர்ன்றதுனால பை டின்னு ஒரு ஃபார்முலாவும் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி இப்போ எந்த ஒரு வட்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த C ஈக்குவல் டு பை டின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவிலிருந்து டியை வந்து இடது பக்கம் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா சி பை டி ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ எந்த ஒரு வட்டமாக இருந்தாலும் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவை விட்டத்தால் வகுக்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய மதிப்பு வந்து மாறாமல் இருக்கும் அதாவது பைக்கு சமமாக இருக்கும் பையன்றது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அல்லது மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரியா சரி இது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு வட்டத்திலும் சுற்றளவு டிவைடட் பை விட்டம் ஈக்குவல் டு பை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ இந்த சி ஈக்குவல் டு பை டின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இதில் பையோட மதிப்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு போடலாம் இல்லை மூணு புள்ளி ஒன்று நாலுன்னு போடலாம் இப்போ மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா சி வந்து என்ன வரும் பையிக்கு பதிலாக மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இன்ட்டு டின்னு வரும் அப்போ விட்டத்தை மூணு புள்ளி ஒன்று நாலால் பெருக்கனா நமக்கு சுற்றளவு கிடைக்கும் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சுற்றளவு அப்படின்றது த்ரீ டியோட அதிகமாக இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் நான் த்ரீ மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் த்ரீ இன்ட்டு டீனாக விட்டோம் அப்போ த்ரீ டி இதை விட அதிகமாக இருக்கும் சுற்றளவு அப்போ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வட்டத்தினுடைய சுற்றளவானது அந்த வட்டத்தினுடைய விட்டத்தின் மூன்று மடங்கை விட டேஷ் 
அதிகமாக இருக்குமா குறைவாக இருக்குமா சமமாக இருக்காமா இல்லை மேற்கூறி எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் விட்டத்தினுடைய மூன்று மடங்கை விட சுற்றளவு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கான்செப்ட்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு கண்டுபிடிப்பதற்கு ஃபார்முலா வந்து சி ஈக்குவல் டு பை டி அல்லது சி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அலகுகள் இந்த ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் அதாவது சி பை டி ஈக்குவல் டு பைன்றது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது சி வந்து கிரேட்டர் தென் த்ரீ டி அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட்டு சரி இப்போ சுற்றளவு கண்டுபிடிப்பதற்கு ஃபார்முலா பார்த்தோம் பை டின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் டூ பை ஆர்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்ட கிணற்றினுடைய விட்டம் நாலு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் எனில் அதனுடைய சுற்றளவு யாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே விட்டம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா விட்டம் கொடுத்தோம்னா சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சி ஈக்குவல் டு பை டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறோம் பை டி அலகுகள் அதாவது மீட்டரில் கொடுத்தா நீங்களும் மீட்டர்னு சொல்லணும் பை டி அலகுகள் சரி பையோட வேல்யூ வந்து அவங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழா இல்லை மூணு புள்ளி ஒன்று நாலா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இங்கே வந்து நான் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து டி வந்து நாலு புள்ளி ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த ஏழையும் நாலு புள்ளி ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி ஆறு அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இது வந்து அந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு எளிமையான கேள்வி தான் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இல்லையா இப்போ இந்த வட்டம் சம்மந்தமாக சுற்றளவு சம்மந்தமாக என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா விட்டம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவு கேட்கலாம் அது ஒரு கொஸ்டின் ஆரம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவு கேட்கலாம் அது ரெண்டாவது கொஸ்டின் இல்லைனா சுற்றளவு கொடுத்துட்டு அதிலிருந்து விட்டம் கண்டுபிடிங்க ஆரம் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு டைப்பான கொஸ்டின் அடுத்தது ஒரு வட்ட வடிவமான குளம் இருக்குது இல்லை வட்ட வடிவமான நிலம் இருக்குது அதை சுற்றி வந்து வேலி அமைக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை ஒரு சக்கரம் இருக்குது சக்கரத்தோட ஆரமோ விட்டமோ கொடுத்துட்டு இந்த சக்கரம் எத்தனை முறை வந்து சுற்றினா எவ்வளோ தொலைவை வந்து அடையும் அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்தது போன கணக்கில் விட்டம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவு கேட்டாங்க இங்கேயும் வந்து விட்டம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு மாட்டு வண்டி சக்கரத்தினுடைய விட்டம் வந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மீட்டர் அது நூற்றி ஐம்பது முறை சுழலும் பொழுது கிடக்கும் தொலைவை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இங்கேயும் விட்டம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி இப்போ சுற்றி வரக்கூடிய அளவு தான் சுற்றளவு அதாவது மூடிய வடிவத்தின் எல்லையினுடைய நீளம் தான் சுற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சக்கரம் வந்து ஒரு தடவை சுற்றுதுன்னா ஒரு சுற்றளவுன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே நூற்றி ஐம்பது முறை சுற்றுது அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு சுற்றளவு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து சுற்றளவு கண்டுபிடிப்பதற்கு ஃபார்முலா வந்து சி ஈக்குவல் டு பை டி அலகுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரி பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு டிக்கு பதிலாக ஒன்று புள்ளி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஏழையும் ஒன்று புள்ளி நாலையும் அடித்தோம்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அப்படின்னு வரும் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு இது வந்து நாலு புள்ளி நாலு கொடுத்துக்கிற அழகு வந்து மீட்டர் அதனால் இதுவும் வந்து மீட்டர் அப்போ சுற்றளவு வந்து நாலு புள்ளி நாலு மீட்டர்னு கிடைக்குது இப்போ நூற்றி ஐம்பது முறை சுழலும் போது கடக்கும் தொலைவு கேட்குறாங்க அப்போ இது ஒரு முறை சுற்றும் போது நாலு புள்ளி நாலு மீட்டர் அப்போ நூற்றி ஐம்பது முறை சுற்றும் பொழுது எவ்வளோ தொலைவுன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போ தொலைவு சீக்குவல் டு நூற்றி ஐம்பது பெருக்கள் நாலு புள்ளி நாலு ஸோ இதை நீங்கள் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா அறுநூற்றி அறுபது மீட்டர் வந்து கிடைக்கும் அப்போ இது வந்து இந்த இடத்துல விட்டம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ஒரு முறை சுற்றினா சுற்றளவு அப்போ நூற்றி ஐம்பது முறை சுழலுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நூற்றி ஐம்பதால் பெருக்கிக்கிறோம் சரி அடுத்தது அறுபத்தி மூணு மீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவ ஒரு ரோஜா தோட்டம் உள்ளது அதனுடைய தோட்டக்காரர் வந்து மீட்டருக்கு ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது வீதம் செலவு செய்து அத்தோட்டத்திற்கு வேலி அமைக்கிறார் எனில் அதற்காகவும் மொத்த செலவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நீங்கள் வேலி அமைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அதுக்கு சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது எந்த உருவமாக இருக்கலாம் செவ்வக வடிவமாக இருக்கலாம் சதுர வடிவமாக இருக்கலாம் நீங்கள் சுற்றி வேலி போடுறீங்க
சரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆரம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆரம்னா ரேடியஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அறுபத்தி மூணு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆரம் கொடுத்தாங்கன்னா சுற்றளவு கண்டுபிடிப்பதற்கு ஃபார்முலா வந்து டூ பை ஆர் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பையுக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக அறுபத்தி மூணு இப்போ இங்கே ஓர் ஏழு ஏழு ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு அடிச்சிடலாம் அப்போ இதை நீங்கள் பெருக்குனீங்கன்னா ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டையும் பெருக்குன்னா நாற்பத்தி நாலு வரும் நாற்பத்தி நாலு ஒம்பதையும் பெருக்குன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இங்கே கொடுத்துக்கிறது வந்து மீட்டரில் கொடுத்துக்குறாங்க அதனால் நீங்களும் வந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க இது வந்து சுற்றுலாவில் வந்து முந்நூற்றி மீட்டர் சரி இப்போ இங்கே ச கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மீட்டருக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்குறாங்க அப்போ நமக்கு எத்தனை மீட்டர் வந்திருக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மீட்டர் வந்திருக்கு அப்போ முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு மீட்டர் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னா ஒரு மீட்டருக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா இல்லையா இப்போ நமக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மீட்டர் அப்போ எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறை நூற்றி ஐம்பதால் பெருக்கிக்கணும் ஸோ பெருக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு கிடைக்கும் அப்போ மொத்த செலவு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூறு ஆ புரியுதா பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பி ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரமுள்ள வட்டங்களாக மாற்றப்படுகிறது எனில் எத்தனை வட்ட கம்பிகளை உருவாக்க முடியும் என காண்க சரி இப்போ ஒரு நீளமாக ஒரு கம்பி இருக்குது அந்த நீளமாக இருக்கிற கம்பியை வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரமுள்ள வட்டங்களாக மாற்றுறாங்க புரியுதுங்களா அப்படின்னா எத்தனை வட்ட கம்பிகளை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு வட்டம் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளோ நீளமுள்ள கம்பி தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒரு வட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளோ நீளமுள்ள கம்பி அப்படின்னா என்னென்னா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ ஒரு வட்ட கம்பியோட நீளம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு சரி இங்கே வந்து ஆரம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஃபார்முலா வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஏழு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஏழுக்கு ஏழு கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு இந்த அழகு வந்து வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஒரு வட்ட கம்பி உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ கம்பியோட நீளம் தேவைப்படுகிறது நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் தேவைப்படுகிறது இல்லையா சரி இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கம்பியோட நீளம் என்ன மொத்தம் கம்பியோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது ஒரு வட்ட க உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளோ கம்பி நீளம் தேவைப்படுது நாற்பத்தி நாலு தேவைப்படுது அப்போ மொத்தம் எத்தனை வட்ட கம்பிகள் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதை நாற்பத்தி நாலால் வகுத்துடணும் இல்லையா நாற்பத்தி நாலால் வகுத்தோம் அப்படின்னா முப்பது ஏன்னா மூணு நாற்பத்தி நாலு வந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த சைபருக்கு சைபர் போட்டுக்கிறேன் அப்போ முப்பது கம்பிகளை வந்து உருவாக்க முடியும் ஓகேங்களா கான்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அவ்வளோதான் எல்லாமே வந்து சுற்றளவு பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் தான் சரி அடுத்தது இது கொஞ்சம் டைரக்டான கொஸ்டின் தான் இப்போ சுற்றளவு கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஆரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இங்கே சுற்றளவு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆரம் கண்டுபிடிக்கணும் சுற்றளவு ஃபார்முலா வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்தோம் விட்டமாக இருந்தால் பை டி ஆரமாக இருந்தால் டூ பை ஆர் பார்த்தோம் இங்கே ஆரம் தான் கேட்குறாங்க அதனால் வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஃபார்முலா இந்த டூ பை ஆர் தான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பையுக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ இதில் இருந்து ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு டிவைடட் பை ரெண்டு பெருக்கள் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இதை சுருக்குனீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்டம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவு கேட்டாங்க ஆரம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவு கேட்டாங்க இங்கே வந்து என்னென்னா சுற்றளவு கொடுத்துட்டு ஆரம் கேட்குறாங்க இப்போ இதே கொஸ்டினில் சுற்றளவு கொடுத்துட்டு விட்டம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக பை டி ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து டி கண்டுபிடிக்கலாம் அது ஒரு டைப்பு இல்லைனா இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆர் கண்டுபிடிச்சிருங்க டின்றது டூ ஆர் இல்லையா அப்போ ரெண்டால் பேர் இருக்குனிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த கொஸ்டினில் விட்டம் கேட்
கடிகாரத்தில் வந்து நிமிட முள் இருக்கும் மணி முள் இருக்கும் அடுத்தது வினாடி முள் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல வினாடி முள்ளை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் அப்போ அந்த முள்கள் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கடிகாரத்தினுடைய மையத்தில் தான் இருக்கும் அப்போ கடிகாரத்தினுடைய மையத்தில் இருந்து இருக்கிறதுனால அந்த வினாடி முள்ளுன்றது ஒரு ஆரம் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த வட்டத்தினுடைய ஆரம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஐம்பத்தாறு மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ நேரம் தொலைவு வந்து கிடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு நிமிஷன்றது ஒரு சுற்று இல்லையா அந்த வினாடி முள்ளுக்கு ஒரு சுற்று தான் வந்து ஒரு நிமிஷம் அப்போ வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு தான் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆரம் கொடுத்துருக்கிறதுனால சி சி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அழகுகள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ இந்த ஏழையும் ஐம்பத்தாறையும் அடிச்சிங்கன்னா எட்டு தடவை வரும் அப்போ ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு எட்டு எல்லாத்தையும் பெருக்கினீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் அப்போ ஒரு நிமிடத்தில் கிடக்கும் தொலைவு அப்படின்றதுனால இங்கே வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு தான் நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ எவ்வளோனா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைய வகுப்பில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துருக்குறோம் இங்கே வந்து முழு வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு புது புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா முழு வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு தான் வந்து இருக்குது இதே நீங்கள் பழைய ஏழாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அடுத்தது அரை வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா அதை நீங்கள் பா ஃபார்முலா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அரை வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அரை வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பை ப்ளஸ் டூ இது வந்து பிராக்கெட்டில் போட்டுட்டு இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் பை ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் இது வந்து அரை வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அடுத்தது கால் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து பை பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் அளவுகள் அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு பை ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு பை பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்முலா நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய நேம் வந்து ஆர்சிவா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் ஃபோர் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகங்களோ இல்லை கணிதத்தில் போட்டி தேர்வுக்கான ஆப்டிடியூடில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ இந்த எண்ணெய் வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களும் குறிப்புகளும் அனுப்பி வைக்கப்படும் நன்றி வணக்கம்